হ্যালো ভিউয়ার্স আশা করি ভালো আছেন সবাইকে নতুন ভিডিওতে স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব টেক্সট অন পাথ অর্থাৎ কিভাবে টেক্সটকে আমরা পাথের মধ্যে লিখব সেটি আমরা দেখব টেক্সটকে আসলে অনেকভাবে পাথের মাঝে লেখা যায় আমরা পেন টুল দিয়ে এই ধরনের ইফেক্ট এবং রেকট্যাঙ্গেল টুল ইউজ করে এভাবে রাউন্ড করে আমরা পাথের মধ্যে টেক্সট ইফেক্ট দিতে পারি তো স্ক্রিনে আপনারা কিছু শেপ দেখতে পাচ্ছেন আমি কিছু রাউন্ড শেপ অথবা পেন টুলের সাহায্যে কিছু কার বেকে সেগুলোর মধ্যে আমি টেক্সট ইফেক্ট করে দিয়েছি তো এখানে গ্রাফিক্যাল যে শেপগুলো আছে এই শেপগুলো ইউজ করে আমরা এই ধরনের টেক্সট ইফেক্ট পেতে পারি এখন এই ধরনের যদি ইফেক্ট আমরা টেক্সট ইফেক্ট দিতে চাই সেক্ষেত্রে টাইপ থেকে কিন্তু আমরা এই ধরনের ইফেক্ট আমরা দিতে পারবো না পাথের মধ্যে তো আমরা যদি টাইপের মধ্যে প্রেস করি এখানে একটি অপশান দেখতে পাচ্ছেন টাইপ অনে পাথ টুল এই টাইপ অনে পাথ টুল দিয়ে আমরা কিন্তু এই ধরনের ইফেক্ট পাবো তো এটাকে আমি অ্যাক্টিভ করে নিচ্ছি এখন দেখুন আমার কার্সর কিন্তু কিছুটা চেঞ্জ হয়েছে মধ্যখানে একটি কার্প দেখা যাচ্ছে এবার আমরা একটি এলএফ স্টুলের মধ্যে এই ধরনের একটি লেখা ইফেক্ট দিব প্রথমে আমি এখান থেকে এলএফ স্টুল অ্যাক্টিভ করে নিচ্ছি একটি এলএফ স্ট্র করছি শিফট প্রেস করে এলএফ স্ট্র করছি যাতে কনস্ট্যান্ট প্রপোশন ঠিক থাকে এরপরে আমি এখান থেকে অ্যাক্টিভ করে নিচ্ছি টাইপ অনে পাথ টুল এরপরে মাউসের কার্সরটি যখন আমি পাথের মধ্যে আনবো তখন একটি ছোট প্লাস সিম্বল দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এরপর আমি ক্লিক প্রেস করব এখন আমার টাইপ অন পাথ অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এখন আমি চাইলে এখানে যে কোনো লেখা লিখতে পারি তো আমি এটি মুছে দিচ্ছি এই লেখাটিকে আমি কপি করে কপি কন্ট্রোল সি প্রেস করে এখানে আমি পেস্ট করে দিচ্ছি এখন দেখুন আমার লেখাটি কিন্তু উল্টো দিকে হয়ে গেছে আমি কিন্তু এখানে যেভাবে আমার লেখাটি দেখা যাচ্ছে এখানে কিন্তু তার বিপরীত দিকে হয়ে গেছে তো এটিকে আমি এখন ঠিক করে নিচ্ছি এখানে আমার দুটো হ্যান্ডেল দেখতে পাচ্ছেন যখন আমি মাউসটিকে এখানে নিয়ে আসছি তখন কিন্তু একটি সিম্বল অ্যারো সিম্বল ডান দিকে একটি অ্যারো সিম্বল দেখাচ্ছে আর আর একটু বামে যদি আমি মাউস কার্সরটিকে নিয়ে আসি তাহলে বাম দিকে আমার অ্যারো সিম্বল শো করছে অর্থাৎ এগুলো হ্যান্ডেলগুলোকে আমি মুভ করতে পারব এই হ্যান্ডেলগুলোকে যদি মুভ করি তাহলে কিন্তু আমার লেখাও কিন্তু মুভ হচ্ছে তো আমি লেখাটিকে উপরে নিয়ে আসার জন্য এটিকে মুভ করছি আরও নিচের দিকে আর নিচের দিকে এটিকে একদম নিচের প্রান্তে নিয়ে আসলাম এখনও কিন্তু আমার লেখাটি সেন্টারে আসেনি তো এই হ্যান্ডেলটিকে আমি আস্তে আস্তে করে নিচে নিয়ে আসছি এখন দেখুন আমার লেখাটি কিন্তু একদম সেন্টারে চলে এসেছে উপরের দিকে এখন কিছুটা জুম করে নিচ্ছি এরপর এখানে আর অনেক কিছু অপশান আছে এখন আমার টেক্সট বক্সের মধ্যে দেখা যাচ্ছে স্ট্রোক ইফেক্ট দেওয়া আছে আমি ইচ্ছা করলে স্ট্রোক থেকে নান করে দিলে একটি স্ট্রোকটি চলে যাবে এখন আর কোনো স্ট্রোক দেখা যাচ্ছে না আর যদি কন্ট্রোল এইচ প্রেস করেন তাহলে টেক্সটের ফ্রেমটি কিন্তু হাইট হয়ে গেছে তো টেক্সটের ফ্রেম কিন্তু আমাদের প্রয়োজন আছে এই জন্য আমি টেক্সটের ফ্রেমটি অ্যাক্টিভ করে রাখছি এখন আমি আবার টেক্সট বক্সটিকে সিলেক্ট করলাম এখন দেখুন এখানে ছোট্ট আরেকটি হ্যান্ডেল দেখা যাচ্ছে আমি যখন মাউস কার্সরটিকে নিয়ে আসছি এখানে উপরের দিকে সিম্বলটি দেখাচ্ছে এখন আমি যদি এটিকে প্রেস করে নিচের দিকে নিয়ে আসি আমার টেক্সট কিন্তু ইলেপসের ভিতরে চলে এসেছে অর্থাৎ আমি যদি উল্টো দিকে পাথের উল্টো দিকে লিখতে চাই তখন আমরা এই হ্যান্ডেলটিকে নিচের দিকে নিয়ে আসবো তো এটাকে আমি আবার আগের মতো উপরের দিকে নিয়ে আসছি তো এবার আমি পেন্টুলের সাহায্যে কিভাবে এভাবে কার্বের মধ্যে লেখা যায় সেটি দেখাচ্ছি প্রথমে আমি প্যান্টুল অ্যাক্টিভ করে নিচ্ছি এরপরে আমি কিছু কার্ব এঁকে নিচ্ছি সাধারণ একটি কার্ব এঁকে নিলাম এরপর আবারও টাইপ অন পাথ অপশানটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি এরপরে এখানে আমি প্লাস চিহ্ন যখনই দেখা যাচ্ছে তখন এটি আমি অ্যাক্টিভ করে নিচ্ছি এখন দেখুন আমার পাথের উপরে টেক্সট অ্যাক্টিভ হয়েছে এরপর আমি এই লেখাটিকে কপি করে এখানে পেস্ট করে দিলাম এখন দেখুন লেখাটি আমার সহজে পাথের উপরে সেট হয়ে গেছে এখান থেকে আমরা আরও ইচ্ছে করলে অনেক রকম অপশান পেতে পারি এটিকে আমি ডাবল ক্লিক করলাম আমার লেখাটি এখন সেন্টার আছে ইচ্ছা করলে এখান থেকে আমি লেফট অ্যালাইন করতে পারি বা রাইট অ্যালাইন করতে পারি এটি আমার ইচ্ছা মতো আমি সেন্টার অ্যালাইন করলাম এখানে দেখুন লেখাগুলো কিন্তু স্পেসিংয়ে কিন্তু কিছু সমস্যা আছে এই সমস্যাগুলো আমরা যদি ফিক্স করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা কিছুটা অ্যাডভান্স লেভেলে কাজ করব সেক্ষেত্রে আমি চলে যাব টাইপ থেকে টাইপ অন পাথ অপশনে এখানে টাইপ অন পাথের কিছু এক্সট্রা ফিচার দেখা যাচ্ছে এখান থেকে আমরা কিছু কাস্টমাইজ করে নিতে পারবো যেমন আমি একটু আগে দেখেছিলাম ফ্লিপ অপশনটি এখানে আমি ফ্লিপ যদি ক্লিক করি এটি উল্টা দিকে হয়ে গেছে তো ফ্লিপ উঠিয়ে নিচ্ছি আর এখানে স্পেসিং আমরা স্পেস অ্যাডজাস্ট করতে পারবো ইচ্ছা করলে অ্যালাইন টু পাথ অর্থাৎ এখানে অ্যালাইন সেন্টারে বা বটমে উপরের দিকে হবে কি না বা উপরের প্রান্তে থাকবে কি না
আর অ্যালাইন এখানে আমরা লেখাটি আসলে কোন প্রান্ত থেকে অ্যালাইন হবে বেস লাইন থেকে হবে না সেন্টার ডি সেন্টার সেন্টার ইত্যাদি যেমন সেন্টার থেকে করলে লাইনের সেন্টার থেকে অ্যালাইন হয়েছে তো আমি বেস লাইনে রাখলাম অর্থাৎ নিচের প্রান্ত থেকে এটি অ্যালাইন হবে তো এইখানে আরও কিছু ইফেক্ট দেখা যাচ্ছে যেমন আমি যদি এখন রেনবো ইফেক্টে আছে আমি স্কু করলে স্কু লেখাগুলো কিছুটা স্কু হয়ে গেছে চ্যাপ্টা ধরনের এছাড়া আছে থ্রি ডি রিবন এটি অনেকটা থ্রি ডির মতো মনে হচ্ছে তারপরে এখানে আছে স্টেয়ার স্টেপ সিঁড়ির মতো করে দেখাচ্ছে গ্র্যাভিটি এফেক্ট এখানে আসলে সেভাবে শো করছে না যদি আমরা ট্রাইঙ্গেল অথবা স্কোয়ার ফ্রেম নিয়ে সেখানে টাইপ অন পাথ থেকে লিখি তাহলে এই গ্র্যাভিটি ইফেক্টটি ভালোভাবে দেখা যাবে তো ভিওয়ার্স আপনারা বুঝতে পারলেন কীভাবে আমরা সহজে টেক্সট অন পাথ অর্থাৎ পাথের উপর আমরা টেক্সট লিখতে পারি এবং এই ধরনের ইফেক্টগুলো আমরা ক্রিয়েট করতে পারবো খুব সহজে আর এই ভিডিওটি হচ্ছে টেক্সট অ্যানাটমির শেষ ভিডিও এরপরের ভিডিওগুলো হতে যাচ্ছে গ্রাফিক্স সম্পর্কিত আমরা টেক্সট থেকে পার হয়ে গ্রাফিক্সের দিকে চলে যাচ্ছি তো আশা করি আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ এই টিউটোরিয়ালগুলো দেখবেন স্টেপ বাই স্টেপ যদি আপনারা না দেখেন তাহলে কিন্তু মিসিং হবে কারণ একটি ভিডিওর সাথে আরেকটি ভিডিওর কিন্তু রিলেশন রয়েছে আপনারা যদি মধ্যখান থেকে ভিডিও দেখা শুরু করেন তাহলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বুঝতে সমস্যা হবে তো সেক্ষেত্রে আমার সাজেশন হবে সম্পূর্ণ ভিডিওটি স্টেপ বাই স্টেপ সিরিয়াল বাই সিরিয়াল আপনারা দেখতে থাকবেন তো আজকের জন্য এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ